Dr. Nelson inasema mada inasema mwanamke mtamu hajifichi mwanamke mtamu hajifichi walimwambia mada hii baada ya kuongea na dada fulani ambaye of course ameonyesha jinsi gani anafurahishwa na mafundisho yaliyopo hapa kwenye chaneli hii na mabadiliko ambayo anayaona kwenye mahusiano yake kiasi ambacho mume wake ameanza kumuita majina yale ya kimahaba na zungumza hivi kwa sababu gani huyu dada alikuja ofisini kwangu na anazungumza kabisa kwamba uh, yeye ameanza mapenzi na mwanaume akiwa Bikra na mwanaume aliye naye pia alikuwa ni Bikra kwa hiyo alikuwa hajui mambo mengi sana lakini kitu ambacho kimemsukuma aje hapa ni kwamba mafundisho ambayo unayotoa hapa yamempa changamoto ya kuona kwamba huenda kuna vitu havijui ambavyo vinahusisha kumhamasisha mwanaume mpaka afike kileni katika hali ambayo ni ya mshindo mkubwa hadi apige kelele kama video yangu moja ambayo inazungumzia kitu kama hicho kinavyoweza kufanyika sasa mwanamke mtamu hajifichi kwa sababu gani ni kwamba yeye anajua kwamba anacho kitu sahihi na anajua kwamba anacho kitu ambacho anaweza akampa mwanaume na mwanaume akafurahia ana uhakika uwezi ukatoa kitu ambacho huna sawa uwezi ukampa mtu kitu kama kama kitu kivuna huna kwa hiyo uwezi ukampa mtu kitu ambacho huna kwa hiyo lazima uwe na uhakika kwamba hii ufundi ni nao wa kutosha sasa ufundi unakuja kuna gharama ya kupata ufundi sawa kuna gharama ya kuweza wewe kuwa fundi sasa mwanamke ambaye ana utamu wa kutosha katika tendo la ndoa ni kwamba ataionyesha bibi yake kwa mfano ninapozungumza kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo una misho mingi ameshifahamu mwanamke akifahamu jinsi ya kuyatumia maeneo hayo na kuyashughulikia atakuwa mwanamke mtamu kwa namna kwa mwanaume husika na ni ushahidi demopata kwa mwanaume ambaye alikuwa hana hame tendo la ndoa siku hizi anapiga raundi tatu kama kawaida ni kitu cha kawaida kutokana na mwanamke kuwa mtamu sasa ukiona mwanaume anaishia goli moja mwanake huyu mwanamke sio mtamu <laughs> ndio maana yake chakula kitamu kinamvutia mtu ale zaidi ya kawaida chakula kinachoboa mtu anakula kidogo tu anaacha <laughs> chakula kitamu mtu anaongezea chakula aongezea ni chakula anaenda anaongeza sawa kwa hiyo hilo jambo la msingi fahamu kwamba usipokuwa na uhakika kwamba wewe ni mtamu utaendelea kulalamika oh wanaume wa saliti wanaume hawapendi wanawake hakuna mapenzi ya kweli si wanaume wote ndivyo walivyo si kweli so, so yuko dada ni mlokole sawa ni mlokole lakini anasema naangalia video zao kwenye youtube ofisini japo kwa tumepewa marufuku lakini wanaziangalia kwa kuibia ibia nimegundua kwamba kuna mambo mapya ambayo napaswa niwe nayo ndio yake na miaka sita tu sawa japo kwa ni mnene kuna video ya mapenzi kwa watu wanene Nisingana fanya mapenzi na watu wanene sawa. Hizo kuna video zipo. Ufanyia masaji mwanaume inakuwa nje. Jisigeni kuchezea korodani ile njia inaitwa korodani ndio tibagging za mwanaume. Jisigeni kuchezea uume kwa kutumia mkono wako. Hayo yote ni mambo ambayo mtu akiwa anayajua ana wasiwasi. Njia mbadala ya kufanya mapenzi unapokuwa kwa mwezini sawa. Au umejifungua na kutakiwa pumzike miezi sita Lazima ujue ufanyie nini kumtolea hamu mwanaume. Hayo yote ya kuja video clips ambayo na kutumia kwa gharama ya shilingi 10000. Kwa hiyo hayo yote yanaweza kufanyika. Kwa hiyo mwanamke mtamu anajua anachokifanya na sio peke yake. Ni mwepesi wa kuanzisha tendo la ndoa. Sawa? <laughs> ni mwepesi wa kuanzisha tendo la ndoa. Sio unasubiri siku zote mwanaume anaanzisha. Siku zote tu mwanaume tu anaanzisha. Ah ah. Hata kama nyinyi wa chumba mshaweza fanya tendo la ndoa. Wewe kama mwanamke unajijua kama ni kweli unajua ni mtamu. Unampigia simu boyfriend wako bwana leo nakuhitaji na kutaka tucheze ile ngoma ya wakubwa. Sio unasubiri mwanaume ndio aanze siku zote kukuomba tutende guest. Hamna. Mwanamke mtamu anajijua na anaijua nafasi yake na anaitumia nafasi yake vizuri. <laughs> Sawa. Kwa hiyo mwanamke mtamu anajua. Lakini ambapo tutakufikishia mwanamke mtamu kwa sehemu kubwa anajitahidi kuona tabasamu la kutosha wakati wa tendo la ndoa. Anaonyesha kutanga uchangamfu wa kutosha. Hilo ni jambo la msingi sana kuizingatia. Mwanamke mtamu sio anafanya mapenzi kama vile amelazimishwa. Ha? Usifanye mapenzi na mwanaume kama vile umelazimishwa. Onyesha tabasamu, toa maneno matamu, sawa? Kuna video maalum hapa ya maneno ya kusema wakati wa tendo la ndoa. Itafuta iko kwenye channel hii, maneno ya kusema wakati wa tendo la ndoa. Na vile kuna video nyingine maneno ambayo hupaswi kusema wakati unafanya tendo la ndoa. Hizo video zote ziko kwenye channel hii, kwa hiyo itafuta. Kujifunze kuweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo yatafanya wewe uonekane mpenzi mtamu kwa mwanaume husika siku zote na ili kila anapokuwa anawaza tendo la ndoa anakufikiria wewe anakuwaza wewe hilo linawezekana 
kabisa kama mwanamke anaweza kuruka ruka namna ile angalia mwanamke anaweza kuruka ruka sawa nitaji mazoezi sawa haiji tu hivi kama mvua Ha-ha. kuna mazoezi kuna gharama sawa kuna gharama ya kuwa mpenzi mtamu mama sawa jiongeze <laughs>